Look out, here she comes. 今天我要用小黄瓜和杏鲍菇做一道家常菜料理。来分享一道水煮的凉拌小黄瓜。一般上我们的做法都是生吃小黄瓜，没有把小黄瓜另外煮熟再来做凉拌的，直接用盐啊、糖啊、柠檬腌制的。这次就来做一道水煮凉拌小黄瓜。不敢生吃蔬菜的朋友就可以用这种方式来凉拌小黄瓜。小黄瓜它经过水煮之后，比较不会有生生的味道，而且用这样的方式烫，还可以让小黄瓜。保有爽脆的口感，还有翠绿的颜色。做菜前，先来和大家分享，频道现在有了超级感谢的新功能，大家可以用第二支持巴拉妈，让巴拉妈可以做出更多不一样的新影片、新食谱跟大家分享。嗨，大家好，我是 Kiss 点巴拉妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过我的最新影片。那现在我们就来用小黄瓜和杏鲍菇做这道家常菜料理吧。准备半个米杯的花生。这个花生我是在杂货店买的，我直接买去皮的，就可以省掉去皮的时间。不然花生带皮，然后买回来要自己去皮的话，真的很费工，所以我就直接买这种去皮的。像是现在夏天啊，我就会拿来做花生汤，花生甜汤小朋友很喜欢喝，放在冰箱冰冰凉凉的。倒入一个米杯的水，用电锅煮花生，外锅放一杯水。把花生放进来蒸，我这次是用蒸的，因为用电锅比较快。那你要用油去炒，给它炒香也是可以，口感也会很好吃。盖上盖子，按下电源，准备一个杏鲍菇，把杏鲍菇切一半，再切一半，因为这比较长，所以我分成四等份。来剥杏鲍菇丝，给它剥成粗条状。如果有时间，可以再剥细一点；如果要快速的话，就可以不用剥那么细。因为杏鲍菇口感 Q Q 弹弹的，所以加点进来会增加一些不同层次的口感。因为小黄瓜是爽脆的，那放点杏鲍菇进来，可以吃到一条一条，很弹牙。这样子剥开一半呢，之前在。影片我有分享过，用这样子剥开一半来充当鸡肉，我有分享过人当鸡，大家可以回顾看看我分享的马来西亚口味的人当咖喱鸡，我就是用杏鲍菇这样子剥一半做成的。把杏鲍菇放入盘中，准备三片豆干，把豆干切厚片。切厚片，因为咬起来会比较有嚼劲。豆干的保存不好保存，要泡在水里面，所以我要吃的时候才到市场去买。把豆干放入盘中，准备一条大辣椒，这样子比较不会辣。如果要吃辣点的，就选小条一点的。把辣椒的地头去掉，来切辣椒圈。切圆形的。马来西亚的人很常吃辣椒，会把辣椒做成各种形式的酱料，像是三八辣椒，吃椰浆饭的时候就会沾，或是鸡饭辣椒，又是不同种类的辣椒。辣椒放盘中，来准备香菜，这是在全联超市买的，这盒三十一元台币。里面有两颗，我上次用掉一颗了，还有一颗。把香菜的根部切掉，我切比较多，一样也是要拿去种。把香菜切碎。这香菜看起来非常贵，可是这样切的时候，可以闻到很香的香菜味，而且非常的新鲜。把香菜放入盘中，准备两条小黄瓜。在小黄瓜身上撒上些盐，用盐巴来回搓洗小黄瓜，倒入自来水来洗，用盐巴清洗，可以清洗掉小黄瓜表面上的农药残留。
。如果比较大根一点的小黄瓜，可能身上就有一些摸起来啊尖尖刺刺的，也可以把它搓洗的光滑。那这个是嫩嫩的，所以就是把它的农药洗掉。小黄瓜洗干净，把头尾去掉。来煮一锅水，水滚了，锅内放入一点油，把小黄瓜放进来水煮，让它在水里面煮，差不多煮一分钟就可以关火沥干水分。如果煮得太熟，口感就会不够脆，所以一分钟刚刚好，而且一分钟也不会有生的味道了。沥干水分放到凉的过滤水里面来，让它浸泡，让它泡凉，这样子的小黄瓜会比较脆口、爽脆。给它完全泡凉，再来处理。接着开火来烫杏鲍菇，先让它烫一下。杏鲍菇烫了一分钟，现在可以捞起来。火先不要关，接着要来烫豆干，把杏鲍菇放入盘中沥干水分，来烫豆干。豆干一样，给它烫一下，去掉生味。豆干也是烫一分钟，可以捞起来了。沥干水分，放入盘中。小黄瓜已经泡凉了，摸起来不烫了。现在在它的身上画上几刀。沿着它的表面，大概间隔一点空间，再放上另外一刀，用一个擀面棍来拍打小黄瓜。它因为表面上有刚刚画的裂痕，所以很快的敲打之后，它就会顺着它表面的裂痕这样子裂开。再给它切成段状，把小黄瓜放到大碗中，花生从电锅取出来，沥干水分，杏鲍菇、豆干、香菜、辣椒，一汤匙芝麻香油，一汤匙素蚝油、酱油，一汤匙。糖半茶匙，白胡椒粉四分之一茶匙，黑胡椒粉适量，盐一小撮，把所有食材拌匀，让调味料彻底的融合到所有的食材里面去。大约来回拌炒个二三十下，所有味道都融合了。你也可以让它放在冰箱冷藏半小时左右，让它更入味。或是现在马上要吃也是可以，马上来盛盘喽。来试吃水煮凉拌小黄瓜，这方法是不是很简单快速呢？全部切好，水煮一下，烫一下，然后拌一下调味料，就出炉了。嗯，好吃。喜欢吃酸的朋友，可以再加一点点黑醋，或者是柠檬。冬天的话可以加一点黑醋，夏天的话我觉得加柠檬就会比较清爽。我是没有加酸的味道，因为小朋友对于酸比较不能接受。像那天我就买了荆棘，然后做成果汁，然后加一点蜂蜜，然后小朋友就会觉得很酸，所以料理方面比较少放一些酸的味道在里面。嗯，很好吃，很清爽，还是很有脆度的，大家可以听听看声音。
嗯，小黄瓜呢，水煮之后，那个生味也比较没有。对于孩子们来说呢，他们也比较可以接受这种不是生的食物。花生是想让呃整道凉拌菜呢多了一点香味，要放坚果也是可以。花生没有到很绵软，是脆脆的，可是是有熟的。如果要到很绵软，像那种花生甜汤的话，就要放到两杯水。再吃吃看豆干，放点豆干进来增加蛋白质。好啦，今天的影片就分享到这里。如果你喜欢的话，记得分享、按赞加订阅，还要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下道料理见，拜拜。